。马修·皮特森刚才是为了自保，所以下意识甩锅给艾米丽，可是没想到一下便把艾米丽彻底激怒。他一直以为艾米丽对自己言听计从，是因为自己这个四十岁的帅气成功男士，对女性有着非同一般的魅力。以至于让艾米丽完全对自己臣服，关键时刻拿她出来顶包，她也肯定不会有任何不满。可是她完全高估了自己所谓的魅力。对艾米丽来说，钱才是真正魅力的根源。只要有足够的钱，哪怕让她去面对一个九十岁的老头，她也会表现得沉迷其中，无法自拔。但是如果没有钱，就算对方帅成汤姆·克鲁斯，她也依旧不会多看一眼。刚才费可心说要在设计师行业里封杀他，就已经断了他的财路。没想到马修·皮特森竟然还落井下石，这一下就让他怒不可遏。马修·皮特森也看出艾米丽似乎有些失去理智，连忙向艾米丽使眼色。艾米丽，当着费小姐的面，你最好不要胡说八道。我劝你现在先离开这里，明天到公司去见人力资源总监，他会按照流程给你一定的辞退补偿。马修·皮特森不敢把话说得太直白，他之所以向艾米丽使眼色，同时又说公司会按流程给辞退补偿，其实就是想告诉艾米丽，让她现在老老实实把锅背上，明天自己一定不会亏待她。可是艾米丽此时满心都是被马修·皮特森落井下石的愤怒，听马修·皮特森说到辞退补偿，他更是愤怒至极，因为按照公司规定。他这种入职仅仅三四年的员工，离职的补偿最多也就半年工资。而且，马修·皮特森虽然已经确定会将他升为高级合伙人，但按照公司规定，高级合伙人还有一个三个月的考察期，只有在考察期结束、顺利通过述职之后，才能正式拿到高级合伙人的一切待遇。这也就意味着，现在被辞退，公司只需要按照自己之前的薪资标准赔付自己半年工资。那不过只有区区二三十万美金而已。一想到马修·皮特森准备用二三十万美金打发自己，艾米丽更是气得浑身颤抖。她看向费可心，脱口道：“费小姐，今天之所以会发生这一切，根本原因是马修·皮特森这个王八蛋早就看上了肖初然，是他让我想办法把肖初然介绍给他认识，并且找机会吸引肖初然加入公司，好让他近水楼台先得月。”艾米丽这一番话，顿时让马修·皮特森吓得魂飞魄散。他控制不住的立刻抬手狠狠抽了艾米丽一个耳光，怒骂道：“艾米丽，你在这里污蔑我是什么居心？我今天是第一次与肖女士见面，怎么可能像你说的对她心怀不轨？你这分明就是诽谤！”艾米丽捂着脸，强忍着剧痛怒骂道：“我诽谤？你当我没有证据？”说着，他立刻掏出手机。翻出自己与马修·皮特森的聊天记录，在里面找到许多偷拍肖初然的照片，对叶晨和费可心说道：“叶先生，费小姐，您二位看看这些照片的发送时间，最早的差不多是一个月前了。那时候我才刚在大师班认识了肖初然，而马修·皮特森也是在那个时候就对肖初然动了心思。”马修·皮特森紧张不已的说道：“这些照片都是你发给我的。”怎么能说是我对肖女士动了心思？艾米丽冷声道：“不承认是吧？这里有聊天记录，可以让叶先生和费小姐看一看，你都是怎么回复我的。”说罢，他又看向费可心，愤怒的脱口道：“费小姐，您一定不能放过这个衣冠禽兽！他只是在公司内部，就与包括我在内的至少七名女性员工有着不正当性关系。这还不是最可怕的，最可怕的是。”这个王八蛋还对他十三岁的养女下手，而且还在他的手机里拍了大量不雅视频。马修·皮特森听到这话，整个人已然惶恐至极。他下意识地质问道：“你，你怎么会知道？”艾米丽冷笑道：“你的手机密码，我早就悄悄记下来了。每一次你在我的公寓留宿，我都会在你的红酒里加一些安眠药，然后趁你熟睡之后，偷偷看你手机里的各种内容。”包括你跟别人的聊天记录、邮件往来，以及你藏在手机里的照片和视频。马修·皮特森气急败坏地骂道：“你，你真是卑鄙无耻！”艾米丽嘴角抹过一丝笑意，讥讽道：“怎么，你以为我被你玩弄这几年，不会给自己留点后手？我告诉你，我不但有你那些龌龊的视频，还有你和其他人勾结、侵吞企业资产的相关证据。”
，你上半年主导收购了一家制图的公司，花费了公司五亿美金，但那家公司根本就是一个空壳子，它的爱绘图技术也是一个完全不成熟的产品，根本就无法进行商用。收购它的五亿美金，至少有一半通过各种手段进了你的口袋。你放心，我今天就把这些证据拿出来，你后半辈子就只能待在监狱里了。马修·皮特森听到这些内容，整个人抖得如康山一般，脱口道：“艾米丽，你想要多少钱，我可以给你。但你如果毁了我，你就什么都得不到了。”艾米丽冷笑道：“好啊，给我一亿美金，只要钱到账了，以后你走你的阳关道，我过我的独木桥。大不了我提前退休，这辈子不再混设计圈。”马修·皮特森几乎不假思索地答应下来，倒没问题，就一亿美金。一旁的费可心。此时表情微妙的笑了笑，开口道：“皮特森先生，这一亿美金，我劝你还是不要给了，没有意义。”艾米丽一听这话，脱口道：“这钱他说什么都得给我，要是不给，那我就把所有的证据都交给警方。”费可心看了艾米丽一眼，淡淡笑道：“不要在这做白日梦了，别说一亿美金，就算是一美金，他都不可能给你的。”艾米丽下意识的质问道：“凭什么？”他要是不给我，我就让他进监狱。马修·皮特森慌乱地看着费可心，苍白地解释道：“费小姐，您别误会，艾米丽说的那些事情我都没有做过。我答应给他钱，只是不想让他在外面败坏我的名声。”费可心对他苍白的辩解耻笑一声，淡淡道：“皮特森先生，你不要忘了，费家是你们公司最大的股东，你利用董事长的职位中饱私囊，这就是贪污，而且还涉嫌洗钱。”侵犯的是你们公司所有股东的利益，包括我们费家。而我作为费家的家主，有权利要求 FBI 出面对那次收购案进行彻查。所以，无论艾米丽有没有证据，对你来说都没意义了，因为 FBI 一定会把被收购公司的负责人也找到，查个水落石出。另外，还有你和未成年人的行为，不管艾米丽有没有证据，我都有义务向 FBI 检举，让 FBI 进行调查。FBI 的手段你应该是知道的。就算你们两个现在就把手机里的资料都删除，他们也有办法恢复。一旦查证这件事确实属实，那你的后半辈子可能真要在监狱里度过了。马修·皮特森听闻这话，眼前一黑，险些就要昏倒。旋即，他不假思索地跪在了费可心的面前，哽咽道：“费小姐，我是公司的董事长，如果我被逼抓走，公司的股价一定会暴跌，到时候费家的投资也会受损。”求您看在这个份上，高抬贵手放我一马。您也不希望看到费家投资的二三十亿美金受损吧？费可心冷淡的说道。董事长爆出丑闻，短时间内确实会影响股价，但你们公司的业务根基不在你一个人身上，所以只要等丑闻的影响逐渐消失，公司的股价肯定还会涨回来。顿了顿，费可心继续道。而费家有的是资金，也有的是时间和耐心。到时候完全可以利用股价这段时间的暴跌，低价从那些没有这么多资金、没有这么多时间和耐心的股东手里收购到更多的股份。等费家拿到董事会的多数投票权，就可以任命新的董事长来接手你们公司。这样的话，等股价涨回来的时候，费家不仅能实现对你们公司的掌控，还能借机大赚一笔。所以，你如果被 FBI 抓起来，对费家来说不仅不是损失。反而是个抄底的好机会。说到这里，费可心想起什么，继续道：“哦，对了，虽然你有公司时的股份，但你由于你侵占公司资产，导致公司直接损失五亿美金，间接损失可能达到十亿美金甚至更多。这件事，公司一定会起诉索赔，而法庭也一定会将你那两三亿的非法所得全部查封赔付给公司。不过，即便如此，你还会欠下公司几亿美元的窟窿。”这个窟窿，法庭一定会要求你用你的个人资产来补齐。如此一来，你除了要把非法所得拿出来，还要额外支付至少几亿美元的损失。你要相信费家的律师团队，他们一定会尽全力把这个数额争取到最高。马修·皮特森已经感觉天旋地转，万万没想到费可心竟然要对自己赶尽杀绝。而费可心又继续说道：“除了要让你赔偿公司的损失。”法庭还会判罚你支付巨额的罚金，到时候如果你自己的现金不足以支付赔偿和罚金的话，法庭一定会强制要求你出售股份来支付
，而且我估计事情推进到这一步不会太久，应该刚好能卡在股价下跌到最低点的时候。如此一来，你那时的股份也会被费加以最低的价格拍下，而股份拍卖所得的资金，在支付完赔偿和罚金之后，恐怕也剩不了多少了。说着，费可心又补充道：“哦，对了，还有你与未成年人的事情，一旦这件事情被证实。”无论对方是否自愿，你都是要承担法律责任的。如果对方律师抓住这个机会，狠敲你一笔的话，你至少还要再拿出几千万美元的赔偿金。如此一来，你可能真的就什么也剩不下了。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。